Hoje o tema é raciocínio numérico. Vamos responder 10 questões. Enquanto isso, se inscreva no canal que eu já volto. Questão 1. Iniciando seu treinamento, dois ciclistas partem simultaneamente de um mesmo ponto de uma pista. Mantendo velocidades constantes, Lucas demora 18 minutos para completar cada volta, enquanto Daniel completa cada volta em 15 minutos. Sabe-se que às 9h10 eles passam juntos pelo ponto de partida pela primeira vez, desde o início do treinamento. Desse modo, é correto afirmar que, às 8h25, Daniel já havia completado o número de voltas igual a... Bom, então vamos lá. Lucas é mais lento, ele dá a volta em 18 minutos, enquanto Daniel, ele dá uma volta em 15 minutos. Essa pergunta, a gente não sabe o horário de largada. A gente sabe que às 8h25 Daniel fez algumas voltas, e que às 9 h 10 eles estão juntos mais uma vez, ok? E que eles partiram juntos. Para resolver isso, vamos utilizar o mínimo múltiplo comum. Então, mínimo múltiplo comum de 15 e 18, né? Então, 15 e 18, divide por 2, 15 e 9. Divide por 3, 5 e 3. Divide por 3, 5 e 1. Divide por 5, 1 e 1, ok? O mínimo múltiplo comum, então, é 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5, que vai dar 90. Então, 90 minutos é o tempo até eles se reencontrarem, a partir do momento que eles partiram. Né? Como o reencontro foi às 9h10, o início do treinamento foi às 7h40, ou seja, a gente está fazendo do fim para o começo. Os dois terminaram às 9h10, ok? Então, a gente já sabe que eles largaram às 7h40. Então, se a gente for retrocedendo aqui o tempo, né, de acordo com a velocidade de cada um, então, Daniel de 15 em 15 minutos e o Lucas de 18 em 18 minutos, a gente vai ver, então, que os dois largaram ao mesmo tempo, né? Só que o Daniel, por ser mais rápido, ele acabou fazendo uma volta a mais, tá? Então, às 8h25, que é a pergunta, né, o Daniel já tinha feito três voltas, tá? Então, completou a primeira às 7h55, a segunda às 8h10 e a terceira às 8h25, perfeito? Então, a resposta correta né, é a alternativa B, três voltas. A distância entre o primeiro e o último posto de pedágio de uma rodovia é X quilômetros. Entre eles, foram instalados mais três postos, de modo que a distância entre dois postos adjacentes seja sempre a mesma, de Y quilômetros. Se a soma das distâncias X e Y é igual a 525 quilômetros, então é correto afirmar que a distância Y em quilômetros vale... Então vamos lá. Então se você imagina os pedágios, né? Pedágio é uma coisa bem fácil de imaginar. Você tem o primeiro e o último pedágio, que ele chama de distância X, que vai ter 525 km. Então entre o primeiro pedágio e o último ainda tem três intermediários, ok? Então esse, a distância entre cada pedágio é sempre a mesma, é o que ele chama de Y. E ele quer saber né, o quanto que é esse Y. Muito bem. Então, nós temos o quê? Se a gente pegar os 525 km, a gente vai ver que a gente tem 4y. Tá? Então, 4 vezes essa distância. Tá? Interpolação, 4 vezes a distância. 4y também é 525. Bom, aí a gente forma uma equação. Sabendo-se que x equivale a 4y, então, temos que 4y, a gente substitui, mais y é igual a 525. Portanto, 5y é igual a 525. Logo, y é igual a 5. Então, a alternativa correta da questão é a alternativa A, 105 km. Dado um número inteiro e positivo n, chama-se persistência de n a quantidade de etapas que são necessárias para que, através de uma sequência de operações pré-estabelecidas e efetuadas a partir de n, seja obtido um número de apenas um dígito. O exemplo seguinte mostra que a persistência do número 7.191 é 3. Então vamos ver. 7.191, o que você faz? Decompõe o número em algarismos. Então 7 vezes 1 vezes 9 vezes 1 é 63. 63 é o quê? 6 vezes 3. 6 vezes 3 é o quê? 18. 18 é o quê? 1 vezes 8, que dá 8. Mas 8 não é a persistência. A persistência é o número de operações. Então eu tive 3 operações. Perfeito? Então, com base nisso, é correto afirmar que a persistência de 8.464 é. Vamos lá. Aí você usa o próprio exemplo que ele já te deu de como resolver isso. Tá? 
Então, 8.464 seria 8 vezes 4 vezes 6 vezes 4, que dá 768. 768, 7 vezes 6 vezes 8, que dá 336, que é 3 vezes 3 vezes 6, que dá 54, que dá 5 vezes 4, que dá 20, que dá 2 vezes 0, que dá 0. Muito bem, 0 é a resposta? Não, a persistência é o número de vezes, o número de operações que a gente fez isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ok? A resposta correta é a alternativa C, 5. É a persistência do número 8464. Floriano e Peixoto são funcionários do Ministério Público da União. E certo dia, cada um deles recebeu um lote de processos para arquivar. Sabe-se que os dois lotes tinham a mesma quantidade de processos. Ambos iniciaram suas tarefas quando eram decorridos 37 e 96 avos do dia e trabalharam ininterruptamente até concluí-la. Floriano gastou 1 hora e 45 minutos para arquivar todos os processos do seu lote. E nas execuções das respectivas tarefas, a capacidade operacional de Peixoto foi de 60% de Floriano. E nessas condições, Peixoto completou a sua tarefa às que horas? Então vamos ver. Então, eles começaram a tarefa em 37,96 avos do dia. Então como a gente faz isso? Um dia tem 24 horas. 24 horas vezes 60 minutos por hora dá 1.440 minutos do dia. Logo, 37,96 avos no dia vai ser 37,96 avos de 1.140, que por sua vez dá 555 minutos. Se a gente começar da meia-noite, zero hora, então 555 minutos vai dar 9 horas e 15 minutos. Perfeito? Então, esse foi o horário de início da tarefa deles. A questão diz que Floriano gastou 1 hora e 45 minutos para resolver. Então, 9 horas e 15 mais 1 hora e 45 deu 11 horas da manhã. Já o Peixoto, ele tem 60% da capacidade operacional de Floriano. Aí a gente faz uma regra de 3. Então, 1 hora e 45 está para 60%, assim como x, que é o que a gente quer ver, está para 100%. Ok? Então, aqui Floriano faz o 100% e o Peixoto faz o 60%. Fazendo a multiplicação em cruz, nós temos x igual a 175, que equivale a 2 horas e 55 minutos. Tá? Então, o Peixoto terminou a tarefa quando? Ele começou às 9h15, mais 2 horas e 55 minutos, vai dar 12 horas e 10 minutos. Então, a alternativa correta é a D, 12 horas e 10 minutos. Na juventude, Joaquim percorria 27 km em 2 horas e 15. Agora que é idoso, ele percorre 9 km em 1 hora e 30. Comparando o momento atual do Joaquim com o período de juventude, para percorrer 1 km ele precisa de mais. 27 km em 2 horas e 15 e em 12 ele faz 9 km em 1 hora e meia. Logo, 27 km em 135 km, que dá 1 km em 5 minutos. E depois ele ficou velho, então aí ele faz 9 km em 90 minutos. Ou seja, 1 km em 10 minutos para fazer. Logo, o Joaquim Veião menos o Joaquim Novinho vai dar 10 minutos menos 5 minutos, que dá 5 minutos. Logo, a resposta correta, a alternativa C, 5 minutos. Então, ele precisa de mais esse tempo para percorrer os 27 km. Tudo bem? Ficar velho é complicado, vou dizendo para vocês. Observe atentamente a matriz a seguir. Ele te dá uma matriz 4x4. O que contém os valores que devem ser colocados nas posições X, Y e Z da matriz. Seja L a linha e C a coluna. Então, nós verificamos que existe uma sequência, existe uma ordem de números aqui, uma progressão de números, né? Muito bem. Então, 2, 4, 8, qual será o próximo? Será que é 10? Será que é 16? Será que é 12? Será que é 20? 3, 9, Y e 81. 5, 25, 125 e Z. Então, nós temos C igual a 4. Então, nós temos, na última posição, nós temos 7, 49, 343 e 2401. Então, nós vemos que os números eles estão progredindo aritmeticamente. E qual que é a razão dessa progressão? Bom, 7 vezes 7 dá 49, vezes 7, 3, 4, 3, 2401. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes Z, 625. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 81. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Okay? Se formos escrever isso numa fórmula, nós vemos que cada elemento da matriz 
Né? Ele é o primeiro elemento, ele é o primeiro elemento daquela coluna elevado ao número da linha. Ok? Então está aqui. Então o x será quem? O A 4,1, ou seja, o A da linha 4, coluna 1. Que é o quê? 2 elevado à quarta. Sucessivamente, então y vai ser o A 3,2, que é o quê? É o 3 elevado a 3. E o z vai ser o A 4,3, que é o quê? É o 5 elevado a 4, que é 625. Então, logo, a alternativa correta é a alternativa C. x igual a 16, y igual a 27 e z igual a 625. Em uma brincadeira de uma mesa de bilhar, bolas numeradas de 1 a 15, Pedro e Bino resolveram jogar da seguinte maneira. Cada bola derrubada soma-se o número correspondente. Por exemplo, derrubar a bola 10 indica 10 pontos para o jogador. Ganha o jogo quem fizer mais pontos. E após algumas jogadas, Pedro se declarou vencedor. Qual é o número mínimo de bolas que ele derrubou? Para resolver, aqui estão Pedro e Bino, você já conhece, né, de carga pesada. A questão não deixa claro quem está iniciando o jogo, então eu estou partindo do princípio que é o Pedro que vai iniciar o jogo. A questão não determina quem inicia o jogo, se é o Pedro ou se é o Bino. Mas como o Pedro é o vencedor do jogo, então eu deliberadamente coloquei que Pedro vai iniciar o jogo. Okay? Então Pedro e Bino derrubam todas as bolas numeradas, tá? Então, ou seja, estou supondo que todas as, todas as vezes que eles derem as tacadas, eles vão uh, colocar uma bola na caçada. Pedro acerta os pinos de maior pontuação e Bino acerta os pinos de pior pontuação. Por quê? Porque ela quer saber qual o menor número de jogadas para o Pedro ganhar a partida. Então, para ele ganhar a partida, ele vai ter que acertar os pinos maiores primeiro. Perfeito? Então, vamos lá. Quem que é o vencedor? É aquele que soma o maior número de pontos. Mas qual é o maior número de pontos que está em jogo aqui nesse exercício? Então vamos lá. Para usar isso, nós vamos pegar a fórmula da soma da progressão aritmética. Então, Sn igual a n, né? a1 mais a n, sobre 2. Então nós temos que o S15, que são 15 bolas, né? é igual a 15, que multiplica 1 mais 15 sobre 2, que vai dar 120. Bom, então 120 são os pontos que estão em jogo. Logo, o vencedor é quem fizer a metade dos pontos mais um. Então, o Pedro, para ganhar a partida, vai precisar fazer 61 pontos. Então, vamos lá. Na primeira jogada, então, estou supondo aqui que o Pedro é melhor de todos, só acerta de primeira e o Bino, o coitado do Bino, né? só faz os piores pontos. Né? Então, o Pedro, na primeira rodada, fez 15 e o Bino fez 1. Na segunda, o Pedro 14 e o Bino 2. Então, na acumulada... Pedro 29 a 3. Aí depois 13 e 3. Acumulado a 42 e 6. Aí 12 e 4. Pedro 54 e 10. Não ganhou ainda. Vamos para a última. 11 e 5. Então Pedro fez 65 pontos e o Bino 15. Tá? Então aqui já matou. Então 5 jogadas é o menor uh, número possível para que o Pedro seja declarado o vencedor. Então qual é o número mínimo de bolas que ele derrubou? 5. O Hotel Garden, o Garden é com M mesmo, tá? é assim que é a prova. Possui uma suíte presidencial, 13 de super luxo, 21 de luxo e 40 suítes padrão. Com base nesta informação, qual das alternativas abaixo é incorreta? Bom, então esse daqui é o tipo de questão que dá trabalho. Por quê? Porque para responder, para você ter certeza do que você vai responder aqui, você tem que passar por todas as respostas. Não pense que você vai responder a primeira e já vai estar totalmente tranquilo sobre as demais. Tá? Então vamos lá, as suítes luxo representam 28% do total de quartos do hotel. Então, somando as quantidades de quartos, nós temos 75 quartos nesse hotel. Logo, vamos calcular o percentual de cada um dos tipos de suíte. Temos que a presidencial tem 1,33, super luxo 17,33, a luxo 28 e a padrão 53,33%. Logo está correto. Na de B, com uma taxa de ocupação de 95%, podemos afirmar que a suíte presidencial está ocupada. Bom, nós já calculamos os percentuais. Mas o que acontece? Isso não é verdade, porque se a gente somar só super luxo, luxo padrão, a gente vai ter 98,66% de ocupação. Ou seja, é maior do que esses 95%. Então, não necessariamente a suíte presidencial está ocupada. Está errado. 
Vamos ver, se a diária de uma suíte padrão é de 225 e 3 quartos desse modelo de quartos estão ocupados, a arrecadação é de 6.750 com suítes desse modelo. Então vamos lá, nós temos 40 suítes padrão, que, cujo valor da diária é 225. Logo, com uma taxa de ocupação de 3 quartos, nós temos 3 quartos de 40, que dá 30. Então a arrecadação foi o quê? 30 quartos a 225 a diária, que dá 6.750. Então está correto. D. Se somente casais se hospedaram no hotel e desses 20% não têm filhos, o número de hóspedes é certamente superior a 180. Bom, temos então que 80% dos quartos com casal e pelo menos um filho. Logo, 20% dos quartos com casal apenas, ou seja, com duas pessoas ocupando. Assim nós temos 80% vezes 75, que dá 60%. Então, 60 vezes 3 pessoas no quarto dá 180. 20% vezes 75 dá 15. 15 vezes 2 pessoas dá 30. Então, numa lotação completa, a gente teria pelo menos 210 pessoas nesse quarto. Ativa E. Ao fechar a conta de um cliente, ele deve pagar R$ reais ao hotel. Com o cupom fiscal na sua mão, verificou que 37,5% corresponde a impostos. Então, nós temos os impostos são 37,5% vezes 386, que dá 144,75. Conta menos impostos dá 386 menos 144,75, que dá 241,25. Então a resposta está correta. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Com uma taxa de ocupação de 95%, podemos afirmar que a suíte presidencial está ocupada, ou seja, é incorreto. Ok? Então essa é a alternativa correta para a questão. Considere um processo seletivo contendo 35 questões objetivas, de modo que para cada resposta correta, o candidato ganha 3 pontos. E para cada resposta errada, o candidato perde 2 pontos. Se um candidato que respondeu a todas as questões obteve um total de 50 pontos, quantas questões ele acertou? Então nós temos 35 questões, vamos chamar de X as respostas corretas, que valem mais 3 pontos, e de Y as respostas erradas, que valem menos 2 pontos. Tá? Sabemos que o candidato obteve 50 pontos. Então, as duas equações. X mais Y é igual a 35. E 3X menos 2Y é igual a 50. Somando A e B, temos que 4X menos Y é igual a 85. Isolando o Y, vamos ter que 4x menos y igual a 85, menos y igual a 85 menos 4x, e que y vai ser 4x menos 85. Substituindo o y em A, nós temos que x mais y é 35, então x mais 4x menos 85 é igual a 35, 5x menos 85 é 35, x igual a 24. Aí, substituindo x em A, x mais y igual a 35, 24 mais y igual a 35, e y vai ser igual a 11. Logo, a alternativa correta é a alternativa C, 24 questões. Uma torneira com defeito desperdiça 5 ml de água por minuto. Sabe-se que 1 um litro corresponde a 1.000 ml. Se não for consertada, a quantidade de litros de água que essa torneira terá desperdiçado em 30 dias será igual a... Aí ele te quebrou um galho bastante grande, né? que ele já te fala que 1 um litro é igual a 1.000 ml. Então, nós temos que o desperdício é 5 ml por minuto. Então, em um mês será de quanto? Bom, um dia tem 24 horas, 24 horas vezes 60 minutos dá 1.440 minutos. O desperdício diário é 5 ml vezes os 1.440 minutos, que vai dar 7.200 ml. Logo, o desperdício em 30 dias vai ser 7.200 ml vezes 30 dias, ou seja, 216.000 ml ou 216 ml. Litros. Um litro, mil mililitros. Ok? Então, a resposta correta é a alternativa B. 216 litros de desperdício. Bom, pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Estúdio com o Marcão. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. Dê o seu gostei aqui, o seu like. Ative os sininhos para notificações. E até a próxima. Muito obrigado. Música